Com 10 mil voluntários e mais de 30 toneladas de lixo removido das áreas costeiras brasileiras, o Instituto EcoSurf é uma organização sem fins lucrativos que há quase 20 anos dedica-se à proteção dos oceanos e à atuação em causas públicas. Esse é o tema do programa Terceiro Setor de hoje, onde recebo o João Malavolta, diretor executivo do Instituto. João, muito prazer, obrigada pela sua presença. Eu agradeço a oportunidade e o convite. Obrigada. João, vamos começar aqui com alguns, mais alguns dados né, do, do Instituto. 500, claro, esses números já, já, já foram corrigidos, né? com certeza Sim. hoje já são muito maiores, mas só para quem nos assiste de casa tem uma referência. São mais de 500 ações de limpeza de praia, 350 palestras, 10 mil voluntários envolvidos. Agora conta para gente como que isso tudo começou. Quer dizer, começou há 20 anos, você está com 39, quer dizer, o pessoal era, era jovem ainda. Exatamente, eu costumo dizer que a história né, do Instituto EcoSurf ela se mistura com a minha vida. São, a gente completa, na verdade, 20 anos agora, em 2020. A gente, na virada do século, no 2000, a gente formalizou a organização, mas o embrião dela nasce é, em 98. E aí foi um processo de maturação até a gente fazer o registro oficial da organização. E aí são 20 anos de trabalhos ao longo aí do litoral brasileiro. É uma organização que começa numa cidade de, chamada Itanhaém, aqui no litoral centro ao sul né, do estado de São Paulo. Um grupo de jovens surfistas, todo mundo muito novo, mas já preocupado né, como estava a situação das praias pela poluição, principalmente. E frente a isso, num pensamento muito focado de trazer o surfista para pensar o seu papel no cuidado com esse ambiente que ele passa boa parte da vida, que são as praias dos oceanos. E a gente começou um trabalho de formiguinha numa praia com mutirões de limpeza das praias, é, distribuindo, à época, material informativo com informações ambientais, problemas do lixo. E aí, ao longo do tempo, a gente foi né, construindo a nossa história, se especializando, buscando conhecer referências que já é, trabalhavam nessas agendas ao longo do Brasil, em outros países do mundo. E o projeto foi se consolidando e aí estamos agora prestes a completar 20 anos. Agora, João, há 20 anos é, o tema de sustentabilidade e de respeito com, com o mar, com os rios, represa o meio ambiente como um todo, ele não estava ainda tão efervescente como hoje em dia, né? Então, como que surgiu essa preocupação de vocês mesmo? Eu acredito que até a poluição naquela época, na, nas próprias praias, essa questão de descarte de lixo irregular e tudo mais, não devia ser tão acentuada quanto hoje, né? Mas essa... É, Essa preocupação o... já despontou. No, no Brasil, principalmente, e talvez no mundo, o grande momento do ambientalismo, né, do, do início desse movimento mais amplo e talvez global, se dá a partir de 1992, com a Conferência das Nações Unidas no Rio de Janeiro, a Rio 92 ou Eco 92. Então, se a gente for imaginar que oito anos depois nasce a EcoSurf, então, a gente já entendia um pouco desse movimento, já olhava para isso, embora muito jovem, eu me recordo de professores da área das ciências falando sobre é, Eco 92 e na época a principal, entre os principais temas da pauta global, é falar sobre camada de ozônio, sobre CFC, que eram os gases clorofluorocarbono, que causavam os furos na camada de ozônio. Então, de lá para cá, a gente tem ali o um momento de maturação do movimento ambientalista brasileiro, e algumas referências já começando a despontar no cenário, principalmente em programas de proteção de florestas. E a gente, de certa forma, o brasileiro ele vive né, numa grande área né, de floresta, no caso a Mata Atlântica, né, que é a floresta de frente para o Atlântico, que já cobriu aí mais de 80% do território brasileiro lá atrás, e hoje a gente tem menos aí de 8% da floresta original em pé. Então a gente sempre vive entre biomas, né? a Mata Atlântica e a Zona Costeira Brasileira. E nós, por estarmos na Zona Costeira Brasileira, começamos a evidenciar que, de fato, aos finais de semana, alta temporada, principalmente, em cidades litorâneas, a poluição era um, algo gradativo que aumentava. Né? Gradativamente vinha aumentando por conta do fluxo de visitantes, etc. E uma incapacidade do poder público de fazer o gerenciamento de resíduos sólidos. Um dado que é importante falar sobre essa temática, principalmente da poluição para resíduos sólidos, resíduos plásticos, o plástico descartável, é que a partir do ano 2000 foi quando explodiu a produção de plástico no mundo. É, eu sempre dou um exemplo, se a gente for olhar para trás e lembrar quando se popularizou aquelas lojas de 1,99 no comércio das cidades, né, principalmente nos grandes centros urbanos, quando você entrava numa loja de 99, o que tinha dentro dessa loja? Basicamente plástico. 
Né? Então, muitos materiais de uso único, embalagens de plásticos de baixa qualidade, que fatalmente é, se transformou num problema de poluição. E toda, 50% de todo o plástico que foi produzido no mundo foi a partir do ano 2000. Né? Então, com isso, a quantidade de resíduos encontrados e abandonados de modo irresponsável nas areias se multiplicou em grande escala. E aí, a gente percebendo, por estar na praia, esse problema, começamos a, de alguma maneira, tomar uma atitude e organizar a comunidade do surf, organizar os amigos para fazer os mutirões de limpeza de praia. E hoje, quais ações o Instituto promove? No começo, tinha também aulas de, aulas de surf, hoje parece que não só ou não mais, e hoje sim mais focados nessa questão ambiental mesmo. Né? Isso, a gente teve um projeto que durou três anos, era uma escola de surf, a gente apelidou ele de da joia da coroa, né? que para a gente era muito especial ter aquele projeto, um projeto que conseguiu... É reunir 54 jovens né, de comunidades é, da cidade de Itanhaém durante dois anos e meio, quase três anos de execução do projeto, para a gente falar de surf e de meio ambiente. A gente entende o surf como um instrumento para poder falar de questão ambiental, uma vez que o oceano é, cobre 73% né, do planeta, da, planeta Terra, o oxigênio que a gente respira, mais de 50% é produzido nos oceanos, e o oceano é um espaço de lazer, é um espaço de cultura, de filosofia de vida, né, onde a gente produz né, o lifestyle do surf, é a partir dessa relação com o oceano. A gente criou esse projeto para trazer os jovens para poder conhecer um pouco do que é essa visão da EcoSurf. E aí o projeto foi bem sucedido no, no período que ele foi, bem, foi executado, e aí depois, num dado momento, a gente resolveu é, suspender o projeto, né, até agora está suspenso, a gente tem intenção de retomar, mas era um projeto que trazia o seu componente curricular, o seu programa pedagógico, não só aulas de surf na área da praia, mas a gente tinha 25% do conteúdo programático do projeto era de educação ambiental, a gente falava de educomunicação, a gente falava sobre é, o empoderamento da juventude, sobre o movimento de jovem para questões ambientais. E hoje vocês fazem palestra e também dão aulas, continuam dando aulas, ministrando para os jovens. Isso, hoje a gente trabalha com alguns eixos, né? a gente tem um trabalho muito forte nas políticas públicas, é, na comunicação, uh, na mobilização social, no ativismo e uh, com pesquisa. Né? Então a EcoSurf hoje ela tem esses eixos de atuação, justamente para a gente poder capilarizar ainda mais a nossa mensagem. Então, no caso, são muitas palestras que a gente realiza ao longo do ano, universidades, empresas e ONGs parceiras. Né? O trabalho de pesquisa é relacionado à questão da poluição por plástico e microplástico na areia das praias. As políticas públicas é um trabalho de advocacy que a gente faz um corpo a corpo na formulação, implementação e acompanhamento das políticas públicas relacionadas à temática ambiental, sobretudo zona costeira e marinha, referente a poluição e unidades de marinhas. Né? Então, são áreas que a gente hoje se envereda e consegue ter uma incidência positiva. O projeto saiu de, de Itanhaém e hoje já tem representantes nas quatro macro-regiões do litoral brasileiro. Queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre quais são essas regiões, quais cidades especificamente o projeto ganhou... Ganhou asas. É, o projeto ele começa em Itanhaém, como a gente já bem colocou, e aí chegou um dado momento, a partir de 2013, 2014, a gente tinha uma demanda represada de, das pessoas, grupos, né, por conta dessa popularização das redes sociais, muito mais gente passou a conhecer o nosso trabalho e provocando, pô, eu queria ter um EcoSurf na minha cidade. Então a gente, por essa demanda, começou a pensar EcoSurf como se fosse um processo de Agenda 21, né, um processo que as pessoas podem se apropriar e implementar nossas atividades. Então a gente criou todo um sistema né, de adesão dessas pessoas, com formulários, com entrevistas, né, com, de certa forma, um, um contrato social que a gente celebra com eles e a EcoSurf se transformou numa franquia social. Né? Então, a gente conseguiu é, levar a EcoSurf para a região norte, na cidade de Itaituba, né, no Pará. Então, é a EcoSurf Amazônia, a gente tem a EcoSurf no Ceará, fica especificamente em Paracuru. A gente tem a EcoSurf no Rio de Janeiro, na Zona Oeste. Em São Paulo, a gente tem pontos da EcoSurf em Itanhaém. Uh, Peruíbe e no Vale do Ribeira, na cidade de Cananéia, que faz um trabalho em Cananéia Ilha Cumprida. A gente tem EcoSurf em Santa Catarina e uh, em Bituba, né, que é mais ao sul ali da ilha de Florianópolis, outra cidade. 
a gente tem a Ecosurf no Paraná, que começou um processo agora há alguns meses, e a gente tem a Ecosurf no Rio Grande do Sul, que atua tanto na região metropolitana de Porto Alegre, assim como no norte uh, do estado, em Osório, em Bé, naquela região. Então é um trabalho que as pessoas elas representam a missão da Ecosurf nesses territórios. Né? Então a gente já tem algum que, uns, alguns cases né, dos processos que a gente desenvolveu ao longo do tempo. A gente conseguiu sistematizar isso para ser replicado nesses lugares. Perfeito. E a Ecosurf, não, como se não bastasse ela ter se multiplicado e espalhado por todo o Brasil, ela também firmou parceria em outros países, né, João? Conta pra gente Exatamente. um pouquinho sobre Isso essa experiência no exterior. Foi bem legal. A gente começou com um ponto focal, né, um porta-voz da Ecosurf no norte da África, no Marrocos. E o Hamoud é o nome dele. E é uma figura do surf histórico naquela região, que é uma região que tem altas ondas, o Marrocos. E ele faz um trabalho muito mais voltado para comunicação. Aí depois disso a gente conseguiu levar a Ecosurf para a Itália, né, para a região de Bari, no sul da Itália, em parceria com uma ONG chamada Green Hope na Itália, depois a gente conseguiu levar para Portugal, inclusive a gente está começando algumas ações agora nesse próximo semestre, ou melhor, nesse semestre em Portugal, relacionado a essa temática é, da poluição marinha, que trabalho com comunidade de pesca e pesquisa oceanográfica, e também conseguimos levar a Ecosurf para a França, que são processos que estão se desenvolvendo ainda, a Ecosurf ela se constituiu como uma rede, como todo processo em rede, né, e tem aquele momento de expansão e retração, mas é importante que ele organicamente funcione. Perfeito. Agora, queria que você falasse um pouquinho para a gente uh, sobre o outro lado. É, até agora a gente falou sobre a expansão, mas também existe o outro lado, como você falou, lá no começo, a Ecosurf, ela, ela meio que surgiu suprindo ou ajudando a suprir um papel que, em teoria, deveria ser do poder público de, de se preocupar com esse tipo de temática. Qual, quais são as principais dificuldades que vocês encontram hoje no momento de fazer ou pensar ou repensar políticas públicas aqui no Brasil para tornar, eu acredito que a principal missão de vocês seja essa, né? além das ações uh, pontuais que vocês façam, é também provocar justamente essa mudança no, no coletivo, principalmente no, no cenário político. Né? Exatamente, eu acho que o terceiro setor, de modo geral, no mundo, ele é parceiro da sociedade. Né? As ONGs, elas nascem justamente por vezes para suprir ineficiências, incapacidades do poder público, do, do setor privado. Né? Então, acho que são é, braços que, de mão dadas, eles conseguem fazer grandes coisas é, para o mundo. E no Brasil não é diferente. É, então, a Ecosurf ela surge como uma resposta né, a, a uma janela de deterioração ambiental que a cidade de Itaim passava naquele período. E, com isso, a gente começou a propor outros olhares né, para como a gente é, ter uma governança ambiental eficiente na cidade. Então, com muita sugestão, com projetos, é, levando ideias, trabalhando na parte das políticas públicas, justamente porque as ONGs no terceiro setor, elas nascem a partir de demandas sociais, né? por vezes de problemas que a municipalidade não consegue enfrentar ou não tem expertise né? ou abordagens suficientes para conseguir é, incidir positivamente e resolver conflitos, né? no caso na área ambiental, a gente hoje está passando por uh, grandes conflitos no país e a gente vê o papel fundamental do terceiro setor uh, na produção científica, na questão de você fazer a mobilização e o engajamento social, de levar a informação qualificada para as pessoas poderem né, formar a sua opinião e conseguir ali uh, fazer o controle social e se colocar né, como um indivíduo protagonista daquele mundo que ele quer criar. Então, o terceiro setor, a gente tem essas agendas, eu acho, não só de ONGs ambientais, mas nas mais diversas áreas, né? A gente tem relacionado à habitação, relacionado a transporte, relacionado à proteção animal hoje, que é uma agenda muito forte. A gente tem relacionado uh, à saúde, né? Uh, então, quanto políticas públicas, né? Que aí, no caso, é um guarda-chuva que consegue abarcar muitas demandas, né? De várias, das mais determinadas áreas. Então, eu acho que o grande desafio do terceiro setor no Brasil, de certa forma, é o financiamento, né? Então, você vê muitas ONGs com trabalhos incríveis que, por vezes, elas é, reduzem a sua linha de atuação por conta de não conseguir bons financiadores. A gente vê que tem dois momentos importantes no terceiro setor brasileiro. Um foi a criação da Comunidade Solidária, que foi a Lei das OCIPs, lá, acho que a gente foi em 1998, onde você trouxe, né, você tirou aquele, aquele perfil das associações e criou as organizações da sociedade civil de interesse público, né, com um regramento é, muito mais específico, mas podendo você ali ter dentro do seu quadro de 
seletivo, é, remuneração para dirigentes, etc. E hoje você tem o um marco regulatório da Organização da Sociedade Civil, que foi uma legislação é, criada, há, se não me engano, há quatro anos, e que veio para moralizar também o terceiro setor, né, por conta de uma série de problemas que acontecia na relação uh, entre terceiro setor, o poder público ou privado, existiam né, problemas ali, por vezes, que acabavam é, colocando todas as ONGs num pacote comum de organizações que tinham ali os seus princípios duvidosos na constituição da sua missão. E isso veio para moralizar. E agora também vocês estão com um projeto super importante, agora recente, justamente em parceria, né? um novo edital que vocês se inscreveram, em parceria com a Petrobras, vai ser um projeto muito bacana. Conta para gente um pouquinho. Isso, é um projeto que foi é, criado uh, com, por professores de algumas universidades do sul do Brasil, uh, em parceria com ONGs né, do, do Santa Catarina, de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo. É, em São Paulo, a EcoSuf foi a ANG parceira para esse projeto. O projeto foi aprovado no final do ano passado, nesse último edital do Petrobras Social Ambiental. E a gente deve começar o trabalho agora, a partir do ano que vem, na cidade de São Sebastião. É um projeto que ele tem como foco trabalhar com educação ambiental na primeira infância. Então a gente vai pegar aquele público de crianças e jovens, né? então vai ser de 0 a 6 anos e de 6, de 7 a 9 anos, o público que a gente vai trabalhar. E a gente agora está no momento de, de criar né, toda a parte político-pedagógica do projeto, os métodos que a gente vai ter para estar tá atuando com esse público. E, além disso, o projeto também vai ter um veleiro de expedições oceanográficas, que é o veleiro Eco, é um veleiro que ele já uh, faz um trabalho de pesquisa no sul brasileiro e agora o projeto ele vai poder correr aí a toda a costa brasileira, gerando conteúdo e informações científicas sobre a situação dos oceanos, nos mais variados aspectos. Então é um projeto que ele veio para brindar né, o nosso trabalho de, de 20 anos, e o ano que vem a gente espera ser bem sucedido com ele, buscar as parcerias. A gente já está em parceria com o município de São Sebastião, com algumas outras ONGs da região, para poder fazer ali um trabalho que seja relevante e no momento tão necessário é, do país e do mundo, quando a gente fala sobre a questão da poluição e da falta né, de estímulo para a gente poder pensar um mundo melhor. Agora, João, você... É o projeto EcoSurf estão diretamente na ponta, né? seja por meio do projeto, ou seja por meio do, do, do seu hobby ou do seu estilo de vida, que é o surf, você acaba vendo diretamente como essas ações da população impacta em toda essa poluição dos mares e por vezes dos rios também. Queria que você contasse um pouquinho para a gente efetivamente essa incidência dos plásticos, qual é o, a, os problemas, as principais problemáticas que vocês veem ali, vocês que estão na ponta podem retratar para gente. É, o, assim, existe uma questão de percepção e é clara, eu, eu, eu digo que qualquer pessoa que for numa praia próxima a um grande centro urbano, se ela se agachar na areia por cinco minutos, ela vai encher o bolso de microplástico, micro lixo ou de resíduos maiores, infelizmente é uma realidade das praias brasileiras. Em áreas urbanas, em áreas isoladas, a gente tem né, uma quantidade muito grande desse material nas areias. E isso daí é um sintoma do nosso modelo de sociedade, né? um modelo de uma economia linear, né? de extração, de produção, de consumo e descarte inadequado. Né? Então a gente tenta fazer uma mudança de paradigma, que é para uma economia circular, onde você não tem perda. E isso daí ainda é um processo que está começando, mas já existem alguns cenários positivos. O surfista, de certa forma, eu sempre comento que antigamente você entrava na água, não era, era raro você sair com uma sacola de um prazo de plástico no bolso da bermuda ou dentro da roupa de borracha. Hoje, dependendo da praia, em praia próximo a centros urbanos, que tem algum rio próximo, fatalmente você vai estar surfando e vai ver material uh, flutuando na água. Esse material flutuando na água, ele já causa vários impactos para a biodiversidade marinha. Então, registros de tartarugas que interagem com, esse, com sacolas plásticas, tem aquele, aquele vídeo emblemático da tartaruga com um canudo na sua narina. Você tem já muitos registros de baleias com cordas emaranhadas na sua cauda. Você tem o registro de golfinhos é, com sacolas plásticas é, nas suas nadadeiras. Né? Então, tudo esse material que a gente acaba... É, encontrando na água e que é de fonte terrestre. 
né? Então são materiais que são de fonte terrestre. Então esse material ele veio de alguma maneira e alcançou né, as praias dos oceanos por fonte terrestre. Então ou é por um descarte inadequado no cesto de lixo, que a pessoa não conseguiu ali é, dar uma segurança para o material quando está no cesto de lixo, ou é por um abandono intencional numa rua, numa calçada, e aí quando chove, quando venta, esse material acaba encontrando o um sistema de drenagem urbana, que carreia isso aí para algum córrego que chega num rio e todos os rios correm para o mar, né? quase todos os rios correm para o mar. E aí a gente tem esse problema do aumento dessa poluição. Então a gente entende que as pessoas estão a todo tempo sendo estimuladas ao consumo né, de materiais descartáveis desnecessários. A gente pode falar do canudinho, a gente pode falar da sacolinha de uso único. São materiais que você, basicamente, se você se preparar para fazer uma compra, você não vai precisar utilizar. É só você levar a sua eco bag da sua casa. Uh, embalagens que vêm dentro de outras embalagens, dentro de outras embalagens, que as pessoas levam para consumir na areia da praia e acaba fazendo um abandono intencional ali por uma questão de irresponsabilidade e por vezes por acreditar que a, ela, ela vai deixando aquele material ali, a limpeza urbana do município tem que se encarregar e ela não assume a responsabilidade dela. Então um ponto também de destaque, eu acho, nessa reflexão é que a solução ela só tem que ter múltiplas abordagens, não existe ali uma bala de prata que você vai conseguir resolver os problemas. Ela tem que passar por um trabalho amplo de sensibilização e educação ambiental da população a gente tem que começar a repensar o modelo de negócio das empresas resineiras de plástico, né? para quem que elas estão vendendo essa resina que vai ser transformada em plástico. Elas têm que começar a criar critérios de aplicação desse plástico que elas vendem. Né? Então tem que ter uso nobre do plástico, porque ninguém é que critica o plástico na aplicação nobre que ele possui, como você vê no sistema de hospitais, né? no uso medicinal, etc. Se você vê o plástico hoje em aplicações em veículos, automotores, então tem usos nobres do plástico. Agora, aquele plástico descartável, plástico, plástico que embala um palito de dente, né, que está ali na mesa de um restaurante, é um plástico que a gente tem que rever esse uso. Perfeito. Uma ótima reflexão para que fique para todos de casa. Agora, João, vamos... Agora falando da parte boa também do trabalho, voltando para a parte boa do trabalho da, da Ecosurf. É, vocês foram tema de, da nona mostra de fotografia e isso gerou um catálogo. Também, mostra para gente um pouquinho, para que a gente possa ver de fato algumas Isso. ações da... Na verdade, a gente foi parceiro na idealização, a idealização da Doc Galeria, uma galeria da Vila Madalena, uh, do Fernando Costa Neto e da Mônica Maia, são duas pessoas extraordinárias. E eles convidaram a Ecosurf para ser parte né, desse projeto, que era uma exposição... Uh, na Vila Madalena, né, com murais, com fotografias de impacto. Então, então o tema era uma fotografia por uma causa. E a causa escolhida esse ano foi o plástico, a poluição dos plásticos nos rios e nos oceanos. Então houve uma convocatória nacional, onde fotógrafos enviaram as suas fotografias. Essas fotografias deram origem a murais que foram fixados durante, na Vila Madalena, no bairro da Vila Madalena, durante um mês de agosto. Né? Então você teve murais em comércios, murais... No, na, em muro de bares, você teve murais em tapumes de terrenos, enfim. Foi uma intervenção né, artística com o poder da fotografia para trazer essa mensagem do impacto que é o plástico uh, nos ambientes naturais, sobretudo nas praias e nos oceanos. E aí, ao término da, da exposição, a gente conseguiu né, criar esse catálogo. A, a mostra de fotografia, a nona mostra de fotografia, ela teve a curadoria da jornalista Paulina Chamorro, que é colaboradora da National Geographic, também é editora desse catálogo aqui. Então foi um, um, é um documento né, que fala sobre a fotografia de causa, a fotografia de impacto. E aí traz informações muito ricas a respeito do que é o problema da poluição e como a gente, como cidadão, pode começar a ajudar a diminuir né, essa problemática que é global. E você pode mostrar para a gente claro. uma, uma das fotografias? Pode abrir e mostrar, de repente, uma mais impactante? Justamente para propor essa reflexão para quem nos assiste de casa também? Só que... Meninos, ah, perfeito. Isso aqui é uma imagem do Rio Negro, né, durante uma enchente. E aí se você pensar que todo o rio corre para o mar, né, então todo esse material em algum momento pode alcançar os oceanos e aí, né, a gente vai começar a continuar vendo, na verdade, aquelas fotos, né, dos animais ali interagindo e morrendo por conta de resíduos plásticos. Então, é um catálogo que ele tem mais de 70 páginas, 
É um material que a gente está em processo de distribuição dele, levando para as escolas também, para outros é, é, espaços de arte, para fazer esse registro né, desse momento que a gente está vivendo e que, de certa forma, a arte, né, nessa linguagem é, mais leve, consegue levar essa mensagem de preocupação e que todos nós temos que nos unir para começar a rever né, nosso comportamento com a sociedade humana no cuidado com essa casa comum que é o planeta Terra. Sem dúvida. João, para a gente finalizar... Para quem nos assiste de casa e quiser conhecer um pouquinho mais o trabalho da Ecosurf, ou quiser colaborar de alguma forma, ou quiser ser um voluntário, porque a Ecosurf também aceita Isso. voluntariado, né? Como que, que as pessoas podem entrar em contato? É muito fácil. É, hoje está na palma da sua mão, quem tiver um smartphone consegue nos achar. É, procurar pela Ecosurf nas redes sociais, tanto no Instagram, Facebook, Twitter, no YouTube. Ecosurf oficial. Né? Se você colocar Ecosurf, você já vai ver o nosso ícone ali, é um ícone azul. É o desenho de um surfistinha é, jogando o resíduo na lixeira de reciclagem. Ou se não, no nosso site www.ecosurf.org.br, ali tem todos os canais para chegar até nós, para a gente poder né, entender o que você gostaria de participar dentro da Ecosurf e se juntar né, a, a essa missão pela causa dos oceanos. João, muito obrigada pelas explicações, muito obrigado mais uma vez pela sua participação também, foi sem dúvida um programa muito informativo e também muito reflexivo, numa temática que está extremamente atual, eu acho que vale muito a pena as pessoas pararem para pensar um pouquinho em, em atos diários, né? coisas pequenas que podem começar dentro de casa mesmo, não é mesmo? Exatamente, a mudança comportamental, né? a gente sempre diz quem é o responsável por essa mão, né? quem é o responsável pelo que entra e sai dessa mão. Então é a gente começar a enxergar que a gente, da mesma forma que é parte do problema, a gente pode ser parte da solução. Sem dúvida, muito obrigada. Eu que agradeço. O programa Terceiro Setor fica por aqui. Para rever esse e outros programas, você pode acessar o nosso canal do YouTube. Muito obrigada pela sua audiência e até breve.